Kompas mengungkapkan fakta baru terkait kondisi bos pariwisata yang kecelakaan di Ciater Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei. Terungkap fakta bahwa kondisi bos maut tersebut merupakan bus tua yang disulap dengan casing baru sehingga tampak baru. Kepala Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Puci Hartanto Iskandar mengetahui perbedaan tersebut ketika meninjau lokasi kecelakaan pada Senin 13 Mei. Ia mencermati ada perbedaan antara bodi luar bus dan kondisi di dalamnya. Bus Putra Fajar ini merupakan hasil sulap dari bus biasa menjadi high decker. Bahan yang dipakai untuk mengubah menjadi high decker tak sesuai spesifikasi sehingga tidak tahan benturan. Puji membeberkan jika ditelisik lebih jauh, bus PO Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan tersebut ternyata masa berlaku KIR-nya telah habis sejak 6 Desember 2023. Hal ini diketahui dari data yang tercantum pada aplikasi Mitra Darat milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam data tersebut juga diketahui ternyata bus dengan palutan body jet bus 3 ini menggunakan sasis yang sudah tua yang diproduksi tahun 2003 hingga 2006. Dapat dikatakan bus ini menggunakan sasis yang telah berumur 18 hingga 21 tahun. Terkait sanksi, Puji menegaskan akan menjatuhkan ke pihak PO kalau terbukti melakukan kesalahan. Kecelakaan pada Sabtu malam tersebut melibatkan lima kendaraan, yakni bus pariwisata, satu mobil, dan tiga sepeda motor. Peristiwa bermula saat bus berpenumpang siswa SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat, Oleng, diduga akibat mengalami masalah. Sebelas orang tewas dalam peristiwa tersebut. Mudah, karena saling berkaitan, ya, berkaitan dengan masalah pada kondisi penumpang. Nah, kalau tadi saya lihat di TKP, ya berkaitan juga dengan permasalahan dari sisi kendaraan. Nah, makanya saya lihat kendaraan kayak apa gitu bentuknya. Ya, ternyata ya bentuknya menurut ya. yang kita lihat antara casing dan ke dalamnya, ya itu bisa kita katakan berbeda. Apalagi kemudian ini berkaitan dengan masalah keselamatan ini. Nah tentunya berharap ya, pada e, keluarga ya, pertama ya, itu merupakan sesuatu kejadian yang kita tidak inginkan, ya, kita ikut berhasil ya, hal ini. Nah tentunya ke depan saring bersinggungan. Masyarakat juga harus mau ya apabila ingin selamat ya mencarilah kendaraan yang betul-betul kendaraan yang selamat lah ya. Jangan kemudian ya yang murah, yang mudah kemudian kita melakukan sewa dan sebagainya. Ya terakhir ya bagaimana juga ya secara bersama-sama sinergi stakeholder itu harus mau melakukan perfeksi dan melakukan action aksi yang dilakukan ke depan bapak pencegahan pencegahan itu jangan terulang lagi terulang lagi seperti ya yang lalu lebih dari 21 di Cikidang itu 2018 itu juga sama akan terjadi lagi. Tak ada yang menyangka acara perpisahan siswa kelas 12 SMK Lingga Kecana Depok berubah menjadi doga. Salah satu bus yang ditumpangi siswa mengalami kecelakaan di Subang pada Sabtu malam hingga menewaskan 11 orang. Inilah foto kebersamaan para siswa SMK Lingga Kencana sebelum peristiwa naas terjadi. Mereka tampak bersuka cita menghabiskan waktu di penghujung masa putih abu-abu. Namun siapa sangka foto ini benar-benar menjadi momen perpisahan yang sesungguhnya. Dilansir Tribunnews, acara perpisahan digelar di Hotel Nalendra Cihampelas, Bandung. Sebelumnya, rombongan siswa juga sempat berwisata ke tangkuban perahu. Namun saat perjalanan pulang, salah satu bus mengalami remplong hingga terguling. Sebelas orang tewas akibat kecelakaan tersebut, sembilan di antaranya adalah siswa. Polisi mengatakan dari hasil olah TKP tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi. Hingga saat ini masih ada belum tersangka dalam insiden tersebut.
Seorang korban sekaligus siswa SMK Lingga Kencana Depok seolah memiliki firasat sebelum kecelakaan bus di Ciater Subang pada Sabtu 11 Mei. Pasalnya korban berinisial ADA mengunggah potret bunga yang disertai dengan caption menyinggung soal kematian. Dikutip dari tribunnews.com, potret bunga itu diunggah ADA melalui Instagram pribadinya pada 13 Januari 2024 silam. Rupanya unggahan berisi empat foto itu menjadi posting yang terakhir bagi ADA. Adapun tiga foto itu memperlihatkan bunga yang berwarna-warni, sementara foto pada slide terakhir ditutup dengan potret dirinya sendiri. Dalam kolom caption, ADA memberikan narasi panjang terkait hidup merupakan tanggung jawab, bukan pelarian. Ia pun menuliskan bahwa manusia tidak pernah tahu soal waktu Tuhan mengambil umatnya. Siswa yang sama hingga kencana pun mempercayai bahwa kehidupan di dunia sangat singkat. Lantas, ADA mengaku percaya adanya kehidupan setelah kematian. Diketahui berdasarkan data yang dirilis kepolisian, ADA merupakan salah satu korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan bus. Beredar video viral yang diduga seorang siswa SMK Lingga Kencana Depok sedang melakukan siaran langsung di TikTok saat kecelakaan bus. Seperti diketahui, kecelakaan bus yang mengangkut rombongan pelajar itu terjadi di kawasan Ciater Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei petang. Video viral itu memperlihatkan seorang siswa melakukan live TikTok melalui akun AdSense 25. Bocah tersebut sempat menyapa warga net di dunia maya. Namun tiba-tiba situasi di dalam bus tersebut mendadak riu dan panik. Bahkan terdengar takbir hingga suara bus dalam kondisi oleng. Dalam sekejap situasi siaran langsung siswa tersebut langsung berubah. Pasalnya live itu tidak memperlihatkan gambar yang jelas lantaran diduga ponselnya terpental tak berselang lama siswa itu kembali mengambil kamera dengan wajahnya yang sudah menghitam, ia mengabarkan bus yang sempat ditumpangi mengalami kecelakaan karena remblong pada minggu 12 Mei, akun tersebut mengunggah potongan video siaran langsung saat kejadian laga lantas dalam captionnya, siswa itu mengatakan bos yang mengangkut terobongan ia dan teman-temannya dalam kondisi tidak sehat. Ia pun meminta maaf karena tidak bisa melakukan siaran langsung untuk beberapa waktu ke depan. Kecelakaan. Bentar ya guys ya, bentar ya. Karena belum. Kecelakaan bis pariwisata Putra Fajar yang menewaskan 11 siswa SMK Lingga Kencana di Ciater Subang, Jawa Barat menyisakan luka bagi keluarga korban. Sejumlah warga pun menggelar doa bersama dan sholat gaib di lokasi kejadian pada minggu pagi. Warga bernama Ahmad Herman mengatakan warga setempat berempati terhadap para korban kecelakaan yang terjadi pada Sabtu malam tersebut. Mengutip tribunjabar.id, doa bersama ini merupakan inisiatif dari warga. Sebelum berdoa, warga lebih dulu melakukan tabur bunga di tempat kejadian perkara. Pada minggu pagi masih terlihat puing-puing kendaraan yang terlibat kecelakaan pada Sabtu malam. Diketahui 11 nyawa melayang dalam kecelakaan bus pariwisata tersebut. Kecelakaan yang melibatkan lima kendaraan ini terjadi di Jalan Raya Ciater yang memiliki kontur menurun dan berkelok. Di salah satu sisi jalan terdapat kebun teh, sedangkan di sisi yang lain berjejer warung-warung. Saat malam hari, kondisi jalan tersebut minim penerangan. Kapolda Jabar, Irjen Ahmad Uyagus mengatakan kuat dugaan bus tersebut mengalami remblong saat melintas jalan menurun depan pintu masuk Sari Ater. Ini sekali misli, melihat saudara kita yang terkena musibah, insya Allah mengurangkan semua yang kita dihapuskan semua dosa dosanya dan insya Allah Allah simpan mereka di tempat yang lebih mulia yaitu di surga yang Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ini wadah sedikit inisiatif insya Allah kami dan semua warga para kiai kita menghapus kita kita Kelakaan yang sakit, sebuah 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 kelakaan yang sak
Kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana pada Sabtu 11 Mei membuat seorang wali murid murka. Dikutip dari Tribunus Bogor, wali murid yang bernama Riris langsung mendatangi SMK Lingga Kencana di Kota Depok. Hal itu dilakukan saat ia mendengar nama anaknya menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Dengan emosi yang meluap-luap, ia mengaku kecewa terhadap pihak sekolah. Kecewaan itu karena SMK Lingga Kencana membuat acara perpisahan di luar kota. Riris pun mengungkit janji manis yang disampaikan Kepala Sekolah SMK Lingga Kencana. Menurut ceritanya, sang Kepala Sekolah berjanji mempersiapkan acara perpisahan itu dengan matang. Riris pun menceritakan saat rapat bersama pada 6 Mei membahas acara perpisahan siswa SMK Lingga Kencana. Pihaknya mengaku sempat memperingatkan sekolah agar mempersiapkan kendaraan dengan baik, mengingat satu bulan yang lalu SMP Perjuangan mengalami kecelakaan di Bali. Wali murid itu pun juga menceritakan sang Kepala Sekolah berjanji agar akan memeriksa kendaraan sebelum digunakan perjalanan jauh. Riris pun terkejut saat pihak sekolah memberikan keputusan akhir agar para siswa SMK Lingga Kencana tetap perpisahan di Bandung. Padahal menurut Riris, rencana awal para murid TV sudah di Kota Depok. Kecelakaan